Olá! Neste vídeo eu vou lhe ensinar através de um exemplo prático como a função window da linguagem DAX pode responder questões complexas de uma maneira bem simples. E a questão aqui em específico é qual o valor total dos meus três melhores clientes dos últimos três meses? Vem comigo. Eu tenho um modelo bem simples onde eu tenho uma dimensão clientes e uma dimensão calendário que ambas aqui estão sendo... Uh, que influencia um, uma fato de vendas, tá? Essa fato de vendas nada mais tem do que uma coluna do cliente, uma coluna de data e o valor total. E a de calendário aqui bem simples, até com poucas colunas, e a dimensão clientes, apenas o cliente, a identificação do cliente, uma coluna só, tá? Eu já criei uma tabelinha de medidas aqui e uma medida chamada valor, tá? Essa medida aqui, que é uma simples soma da coluna valor, tá ok? Então, primeira coisa, a questão é, eu tenho que, até coloquei no título aqui do arquivo, né? Os três melhores clientes dos últimos três meses, eu tenho que encontrar esse valor. Então, vamos separar em duas partes isso, tá? Primeiro, eu tenho que calcular os três melhores clientes e depois os últimos três meses, beleza? Então... Vamos montar aqui um visual para desenvolver essa lógica. Primeira coisa, eu vou colocar aqui uma, vou colocar uma matriz, tá? Vou colocar uma matriz, já vou trazer o valor para aqui para o campo de valores e vamos trabalhar os clientes, tá? E vou colocar a dimensão clientes aqui em, em rows, tá? Em rows, vamos melhorar aqui, eu gosto do estilo mínimo, tá? E vou aumentar essa grade para uma fonte aí 16. Ficou melhor, ok? Tá, então olhando essa, essa tabelinha aqui, como que eu faço para encontrar quais são os meus três melhores clientes? Então, nova medida. E aqui eu vou chamar essa medida de três... Melhores clientes. Ok? E aqui, uh, eu vou usar já a função window logo de cara, porque eu quero abrir uma janela. Né? A window é a tradução de janela, né? todo mundo sabe. E eu quero abrir uma janela. Então, eu vou chamar aqui uma tabelinha, que vou chamar de três maiores clientes. Aqui dentro eu só tenho... Só vou ter a tag desses clientes. Por isso que eu, quando eu uso aqui, eu iniciando com minúscula, é, é meu controle, é, minha, no, é meu jeito de escrever, eu sei que isso é uma tabela. Tá? Então vamos lá. Window, window retorna uma tabela. E, como, e o, qual que será a minha lógica? Eu quero do primeiro absoluto, ou seja, do melhor cliente, até o terceiro cliente. Ok. Aí ele me pede um parâmetro de relação. Relation. Qual que é o relation? É, são todos os clientes selecionados. Então, eu quero o, do primeiro ao terceiro de todos os meus clientes. A coluna clientes aqui, ok? E qual a ordem desses clientes? Eu quero ordená-los pelo valor, pela medida valor. E da maior para menor. Por isso, desk. Ok? Isso aqui retorna uma tabela. Tá? Ele retorna uma tabela. Que tabela é essa, Alice? Uma forma legal de nós testarmos tabelas, eu posso copiar esse carinha aqui. Vou deixar dar erro aqui, não tem problema. Posso ir lá para a Query View. Ó. E aqui, eu invoco Evaluate e jogo aqui a minha sintaxe, e aperto F5. Olha lá. Cliente 7, tá vendo aqui embaixo o resultado? Cliente 7, 6 e 1. Então é isso que essa tabela retorna. Legal? Então se eu calcular o faturamento desses clientes, eu já vou ter o faturamento dos melhores clientes. Legal? Deixa eu tirar o zoom aqui. Voltando. Então ela deu erro, né? Ó, ela já fala aqui a sintaxe. Ela tá falando que tá um erro aqui. 
Beleza, a gente sabe que é uma tabela, então por isso que está dando um erro aqui. Então como que a gente calcula o faturamento agora? Eu viro e me mexo e falo dos meus vídeos, né? Que toda calculate tem um valor e uma tabela. O filtro. Então esse cara aqui será o nosso filtro da nossa calculate. Então eu quero aqui a variável resultado já. Que será o quê? O calculate da minha medida valor por esse carinha aqui. Três maiores clientes. Legal? E aí já vou dar um return nesse resultado aqui. E vamos ver o que ele vem. Ó, ele retornou 607 para todo mundo. Tá? Aqui na coluna valor, eu fiz uma formataçãozinha aqui só para não trazer esse o R cifrão e tal. Então, hashtag vírgula zero, ó, ele já deixa mais minimalista ali o número, tá? Posso formatar e dar enter direto. Fica uma formatação melhor para a gente trabalhar aqui. Legal? Então aqui ele trouxe a soma dos melhores. Só que eu quero destacar só os melhores. Então eu vou usar, envolver aqui, ó, esse meu filtro da Calculate na funçãozinha Keep Filters, que a tradução é mantém os filtros. Então ela vai fazer o quê? A intersecção dessa tabela dos três clientes com os clientes lá do visual da matriz, ok? Então é, é isso que a Keep Filters faz. Olha lá. No total trouxe 607 e aqui trouxe os três melhores. 1, um, 6 e 7. Se, se formos olhar na DAX Query View, são os mesmos clientes. Ficou claro o que a Windows faz, né? Então ela gera uma, uma janelinha aí. Legal. Uh, vamos seguir agora com o exemplo. Eu vou abrir uma nova página aqui. Vou até copiar esse carinha para cá. Ctrl C. E vou jogar para cá. Só que aqui eu vou fazer uma mudança. Vou tirar a medida três melhores clientes e também vou tirar o cliente da jogada. E vou colocar aqui a coluninha mês ano. Tá? Que lembra da segunda parte do meu questionamento. Aqui, ó, os últimos três meses. Então, como que a gente calcula isso aqui? Da mesma forma, de forma similar, tá? Então, vamos lá, fazer uma nova medida aqui, ó. Vou colocar aqui. Hoje vocês vão aprender o que é a função window. Então, últimos é o valor, né? Então, eu vou colocar aqui o valor dos últimos três meses. Depois eu até corrijo na outra. O valor dos últimos três meses. Então, mesma coisa. Sempre vamos pensar na tabela que eu quero, na janela de dados que eu quero. Então, vamos lá. A minha janela de dados aqui, eu vou chamar de últimos três meses. E como que eu abro uma janela dos últimos três meses? Eu vou invocar a Window. Tá? A Window novamente. E aí, ela começa a partir de quando? Agora é que vem a diferença. Eu quero, a partir do mês que eu estou, voltar três meses. Então, se eu tenho uma referência, que é onde eu estou, então ela é relativo ao contexto que eu estou. Então, veja só. Então, eu quero que ele parta sempre. Onde eu estou aqui, na Windows, ela se dá por zero réu. Zero, onde eu estou, o mesmo ponto, sem mudar, re, réu de relativo. Ou seja, a partir do momento que eu estou. Só que eu quero para trás, tá? Como que eu falo para trás? Se eu falar menos um, é o mês passado. Se eu falar menos dois, é o mês retrasado. Então eu quero aqui do menos dois até o zero. Então ele começa em menos dois, que é menos dois meses, relativo ao contexto que eu estou, por isso real, não é ABS, até o zero, que é onde eu estou. De quem? De todos os meses selecionados, meses, anos selecionados da minha tabela de dimensão calendário. E qual a ordem disso? Né? Order by ela mesmo. Tá? Ela mesmo em ordem ascendente. Tá? Só que aqui tem um detalhe tá? que eu esqueci de escrever. A coluna mesano 
ela é ordenada pela mesano número, que é um numeral. Isso aqui é um texto. Então eu tenho que colocar ela aqui também, tá? Eu posso dar um shift enter aqui, ó. Fica melhor escrito. Então eu coloco aqui, ó, de calendário, mês, ano, número. Mês, ano, número. E é ela que vai ordenar tudo aqui. Mês, ano, número. Aqui não importa para mim o valor, e sim a ordem cronológica. Legal? Se eu colocar esse cara aqui, lá na DAX Query View, ele vai dar um belzinho. Por quê? Se eu der um run, ó, ele vai trazer todos os meses. Por quê? Porque ele está dependendo de uma relação, de um REL aqui. Então, se eu forçar aqui, ó, um calculate table aqui, quando a de calendário, vou colocar aqui de calendário data, de calendário data, de calendário data serve, é igual a date, vou colocar aqui 2024, mês 3, dia 1. Se eu fizer isso aqui, eu forcei uma data, tá? E der um run, veja só, ele me traz o mês atual, Deixa eu apagar a seta do mês atual para trás. Tá? Então é isso que está acontecendo. Legal? Então vou tirar o zoom aqui. Se eu mudar aqui para o mês 1, por exemplo, 2024, e der um run, olha lá, o resultado é janeiro, dezembro, novembro. Então ele traz os três meses para trás. Essa é a ideia da window aqui. Então voltando. Então eu gerei a minha tabela. Agora o que eu quero? Eu quero o faturamento dela. Tá? Então vamos lá. Var. É, resultado. Vocês viram como é simples? Você gera a tabela e depois somente um calculate. Tá? Um calculate da minha medida valor dos últimos três meses. Ok? E aqui eu dou um return resultado. E aqui eu não preciso fazer intersecção do valor, né? Ele já vai me trazer o total. Posso aplicar aqui a mesma formatação que eu fiz, que é um hashtag, uma vírgula para separador de milhar e só o zero. Tá? Então, veja só. Ele pegou... Aqui eu só tenho um, né? Então, aqui trouxe ele mesmo. Tá? Vou mudar a cor. Aqui trouxe a soma desse cara. E um verde agora. Aqui, aqui. A partir do momento que você tem todos, né? E você tem todos, ele já traz a soma dos três. Ok? Dos últimos três meses. Beleza? E assim sucessivamente, né? Isso aqui vai intercalando, né? Vai intercalando e vai trazendo até o final. Então é isso que a Windows faz. Uh, então aqui, eu tenho uma medida com os três melhores clientes, maiores clientes. Chamei maiores, né? Então vamos melhorar isso aqui. Maiores e aqui o valor dos três maiores clientes. Então tá joia. Então agora vamos fazer uma página 3 aqui e vamos entender o que que o que que tá rolando aqui. Então eu vou trazer uma vou copiar a própria matriz para a gente trazer esse visual aqui. E aqui eu vou mudar Vou mudar o seguinte, eu vou tirar esse valor dos últimos três meses, vou deixar só o valor, e aqui no campo colunas, eu vou colocar o cliente. Tá? Colocamos o cliente. E aqui eu vou mudar para aquela medida onde eu calculei o cliente, né? Dos três maiores clientes. Olha que legal. Então, agora, só tenho os três maiores clientes aqui na minha tabela. Para cada um dos meses. Está vendo? Para cada um dos meses, eu tenho os três maiores clientes. Agora, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso trazer a soma desses três maiores clientes, que já foi encapsulada, e trazer aqui no total. Tá? Então eu vou até duplicar esse cara aqui, Ctrl C, Ctrl V, vou trazer para cá. 
Uh, e aqui eu vou tirar o cliente. Vou deixar só o mês. E aqui eu vou tirar um pouco dessa grade. Ficou bastante... Ficou enorme, né? Acho que... 14 ficou ok? Já coube. Tá? E aqui também vou colocar 14. Pra ficar igual. Ajeitar a coluna aqui. Perfeito. Então tá certo. Esse total aqui embaixo talvez não faça muito sentido, mas só para vocês entenderem, ele está fazendo os três maiores clientes, mas está fazendo da soma, da soma total. Talvez não é isso que vocês querem. Tá? Inclusive 607 aqui é essa, está refletindo essa soma. Então aqui eu vou tirar esse subtotal da linha. Tá? Então vai ser row subtotal, eu tiro e desse cara também vou tirar. Porque eu quero encontrar do cliente. Beleza? Então agora como que eu faço a junção de tudo isso que nós calculamos até agora? Tu concorda que nós já calculamos aqui a... Já cal... encontramos os clientes para cada um dos meses. Então, nesse visual aqui, inclusive, a gente já refletiu a lógica que a gente quer. A gente já colocou o valor no mês ano. Então basta a gente iterar sobre esse mês ano, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui a medida dos três maiores clientes, que já está até prontinha, e eu não vou mexer nela, porque eu vou usar ela. O que eu vou fazer, eu vou copiar esse carinha aqui, ó. Ctrl A, Ctrl C. E vou fazer uma nova medida. E a nova medida vai ser o título do vídeo, tá? Valor os três melhores clientes dos últimos três meses. Vou colar a sintaxe da medida lá dos últimos três meses. E aqui é o seguinte. Lembra que eu mostrei aqui no DAX Query View que eu já tenho uma tabelinha aqui. Então basta eu adicionar uma coluna com esse valor que eu acabei de calcular, né? Com esse valor que eu acabei de calcular dos últimos três, é, dos melhores três clientes. Tá? Então como que nós faremos isso? Uh, voltando aqui no visual. Coloquei um nome tão grande, né? Da medida que nem consigo ver. Beleza, então aqui eu já tenho a minha tabela com os últimos três meses. Beleza? Eu preciso adicionar uma coluna com aquela medida. Então vamos adicionar uma coluninha com aquela medida aqui. Tá? Eu posso fazer isso aqui nela mesmo ou posso fazer separado. Tá? Eu vou fazer aqui separado. Eu vou chamar aqui. Deixa eu ver como que eu chamei na minha colinha. de tabela sumarizada, tá? Tabela sumarizada. Que será o quê? O add columns. O add columns, ele adiciona uma coluna a uma tabela. Eu já tenho a minha tabela, que é os últimos três meses. E eu quero adicionar, agora vem o nome dessa coluna que eu estou colocando aqui. E eu vou chamar de arroba valor é, três maiores clientes. O arroba é só para eu identificar que é uma coluna virtual ali, tá? E o que, que vai nessa coluna? Vai a própria medida, valor dos três maiores clientes. Joia. E aqui eu tenho uma tabela, tá? Eu vou pegar esse carinha aqui e vou jogar lá no Dax Query View para você entender o que está rolando. Deixa dar erro, não tem problema. Nem deu. Vou colocar aqui. Eu vou, na verdade, jogar... Vou jogar aqui embaixo, que eu vou usar esse Calculate Table aí. Tá? Porque aqui no Dax Query View eu não tenho o filtro, não tenho o contexto da tabela. Então, eu tenho que forçar uma data. Né? Então, eu tenho que forçar uma data. Então, eu vou fazer assim, ó. Calculate Table. Joguei aqui. E a de calendário aqui, vou jogar aqui também. Só para exemplificar, tá? 
joguei aqui, fechei, primeira parte, deixo evaluate lá. E aqui como eu fiz variáveis, eu vou ter que pôr um return aqui, né? Então eu criei uma tabela só com os meses e adicionei o valor dos clientes. Se eu retornar esse carinha aqui, ó, o que, que eu tenho aqui? Tabela sumarizada. Olha lá. Eu adicionei o valor dos três maiores clientes aqui. Concorda que agora o que eu quero é só fazer a soma dessa coluna? Pois é. Então é isso que eu vou fazer lá na medida agora. Se eu pegar aqui, ó, valor dos últimos três meses. Então eu já gerei, já, para cada mês ali, ela vai gerar essa tabelinha dos três meses. É isso que está fazendo. E aqui não vai ser o calculate o valor dos últimos três meses. E sim um SUMX, que eu quero somar uma coluna de uma tabela. No caso aqui, virtual. Se ela, fosse, se ela existisse, eu não precisaria fazer isso. Né? Poderia fazer a SAM direto, mas a SUMX deixa eu acessar uma tabela virtual. Qual a tabela virtual? Tabela sumarizada. E qual a coluna que você quer somar? Se eu abrir colchetes aqui, vou lá. Arroba, que é a medida que eu criei lá. Arroba o valor três maiores clientes. Tá? Resultado está aqui. Ó. Últimos três meses. E esse carinha aqui é o que vem aqui nessa tabelinha fechada. Vou formatar aqui como esse carinha assim. E vou diminuir aqui a largura. Só para vocês conferirem o valor comigo aqui. Ó. Opa, ordenar pelo mês ano. Então vamos lá. No primeiro mês, os três maiores clientes, 44. No segundo, 45. Olha, já começou a somar 89. Então, 44 mais 45 mais 30 deu 120. E assim foi de fora a fora. Tá? Uh, por aqui, eu já poderia terminar o vídeo. Então, deixa o seu like. Não se esquece. Se inscreve no canal. E ativa o sininho para não perder as notificações. Beleza? Mas agora tem um plus. Tem algumas pessoas que não têm a coluna de mês ano na decalendário. Né? Provavelmente você não usa a minha de calendário, que tem a descrição aqui no vídeo para você baixar, completar. Tá? Então eu não tenho ciúmes. Se você tem uma de calendário que não tem uma, a coluna mês ano, vamos fazer agora só sobre o mês e para vocês verem que o resultado vai dar igual. Tá? Então eu vou utilizar, inclusive, essa, essa aqui. Tá? A final. Então vamos fazer aqui, ó. Ctrl C, nova medida. E vou chamar aqui, ó, últimos três meses, vou até escrever aqui, ó, sem mês, sem mês ano. Então, você tem lá, você não tem a coluna mês ano, você tem a de calendário ano, e vai ter a coluna com o nome do mês, e vai ter também o mês número, ok? Para ordenar uma pela outra. A única diferença é que você vai ter que passar ela aqui na ordem, também, tá? Então aqui no order by, vai ser de calendário o ano, ascendente e também vai ter que passar aqui o mês número ascendente. Legal? O cálculo tá pronto. Só mudamos as colunas da relação. Já vou formatar esse cara aqui no formatinho de uma lista que eu tô usando. E aqui, ó, Vou até jogar esse cara numa outra página para ficar fácil a visualização. E vou duplicar esse carinha aqui. Ctrl C, Ctrl V. Joguei para cá. E vou pegar a de baixo. Lógico, é enorme, né? E vou... Você viu que deu errado aqui, né? Porque essa medida é pro ano e mês. Então, vamos trocar. Ano e o mês. Vamos colocar aqui, organizar o mês aqui e vou abrir. Vou lá. Está aí igualzinho. Nossa, tem que colocar na tomada. <risos> Caramba, tá me esquecendo. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, como o Windows Functions pode fazer uma infinidade de, 
de cálculos e trazer questões complexas de uma forma bem simples. Beleza? Material para download aqui na descrição do vídeo. Aproveita e deixe seu comentário e me segue nas minhas redes sociais que estão fixadas aqui no primeiro comentário. Beleza? Forte abraço, galera, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.